の三大要素ってよく言うんですけど、はい、バランスよく。はいなぜか、なぜバランスよくかっていう理由はわかんないけど、バランスよく。あの、バランスよくっていう理由は、当時、昔の日本の、え、あの、混雑を作るときに、当時の日本人の平均が。六十パーセントだったからしいです。何の科学的根拠も<笑>、実はない,い,ない、ないっていう。体型そうなんですね。はい、で、三大要素で、まあ、炭水化物、はい、脂質、炭水化物、タンパク質、はい、脂質っていうんですけど、はい。炭水化物ってのは、そのまま吸収されないじゃないですか。はいうどうとなる、はい、でタンパク質はアミノ酸、はい、で脂質は脂肪酸、はい、で必須アミノ酸と必須脂肪酸っていうのがあるんですよ、はい、これは外から食べて取り入れないと、はい、体の中で合成できないから絶対食べなきゃいけない、はい、でも必須ブドウ糖とか必須炭水化物ではないっていうことは、ね、もう案に現代の栄養学が必須じゃないですよ、はい、確かに必須じゃないですよねいらないっていうことなんですよ、はい、なくても大丈夫だっていうことは分かってるんです糖心性で血,血小板にはいきますもんね<笑>あのタンパク質なんかからも作られるし脳、はいはい、の,の栄養素はちゃんと作られるんで、はい、ってことですねだから必須アミノ酸必須脂肪酸っていうだけでもタンパク質はだから絶対いるんですよね、はい、アミノ酸は、はいでも炭水化物は必ずしも必要じゃないですっていうのはもう分かってることなんですよ、はい、だからだけど例えばたあの糖尿病の治療では必ずご飯食べてますよああ注射ってご飯食べさせないとするだけですよねいま<笑>だに、はい、糖質ダイエットはやらないっていう糖尿病専門医がいますねで実際僕の父親はこの前まあなん大したことなかったんですけど心筋梗塞になったんですけど、えーこの父親は果物がすごい大好きで,で結構その自然のものばっかり食べて毎日自転車であの、まあ、海の近くに引っ越して海まで行ってで畑を描いて野菜いっぱい食べて果物いっぱい食べて魚ばっかり食べてっていう生活をしてるんですよで心筋梗塞になるんですよだからあれはもう完全に糖質しかあの説明がつかないんですよねだから特に果糖果物の果糖は炎症を起こしやすいんじゃないかな研究はグルコーススパイクを強くするっていう、ええ、炎症を起こすって炎症がもうあらゆる病気の原因であるっていうふうに考えてがんの原因も炎症になる確かに炎症の時に上がる CRP っていうマークがあるんですけど、はいまあ、炎症というか感染症の時に、はい、それなんかもやっぱりがんの時に上がるんですねで面白いのは心筋梗塞の時に、はい、ちょっと細かい話なんですけど、はい、CRP っていうマーカーが上がるんですよ、はいでえー心筋梗塞で発作を起きるとまず白血球が増えるんですよ、はい、でその次に CRP が上がって、はい、GOT が上がってってなるんですけど、はいはい、医学部の学生の時になんで白血球が心筋梗塞が不思議でしょうか、はい、だって普通感染症でね、はい、上がるわけです白血球の、はい、抗体として、はいえー、最近やってるから炎症を起こしてるってことなんですかね、うん結構は CRP も感染症、はい、肺炎とか感染症で上がるのは、はい、なんで上がるんですか、ね、教授に来たら分かんないですだからそこ覚えよ覚えよ日本的なですね<笑>まあど,どこ世界中で分かってなかったで,、はい、で断頭の研究を始めてからあ,あなんだと思ったのは結局心筋梗塞の時っていうのは炭水化物食べてブドウ糖が増えてブドウ糖を餌にしている細菌が血液中で一種わーっと増えるわけですよその細菌が血管内壁に傷をつけてそこにコレステロールが溜まって動脈硬化が始まって血管詰まって脳梗塞心筋梗塞になるんですよあの血糖値の上下以外にもその要はそれ餌にする細菌が増えるんですあれは 0.2 秒で世代交代するんで一気に増えるんですよそんなそれが1秒間で5世代一気にバーッと増えるんですよ、えー、でそういうのが繰り返されて起きるのが心筋梗塞の梗塞なんですよすごいスピードで増えるんですねだからその細菌が増える状態、うん、要するに感染症と同じような状態が起きてるんでだから対抗するものが増える白血球 CRP が上がってるっていうのはああなるほどそこで分かったんですあ、まあ、こんなこと医学部でいまだに当然教えてないんですけどだからそれが実はがんでも起きてるってことはやっぱり炎症、うん、あるいは感染症に類似のことが起きてますよとそうするとブドウ糖を取った時にあの出てくる細菌がかなり悪さをする炎症のもとになるっていうことですよねそうで,すで簡単に言うと血管の内壁に傷をつけるわけです傷さえついてなければ血管の内壁をコレステロールがいくら触れても通り抜けるだけなんですその傷まあ、簡単に言えば傷ついたところにコレステロールがたまり始めて動脈硬化が始まって、はい、血管が詰まって、はい、脳梗塞心筋梗塞だなだから断トを要するに糖質を取ってなければコレステロール結構上がってるの
はあ、実は大丈夫なんですよなるほどその血管を傷つけてることが原因でこういう人がそこに詰まっていくっていう,う、ね、だから糖質制限しとけば脳梗塞心筋梗塞のリスクもかなり減るんですよ、はい、あていうか、まあ、昔の調査ではそういう糖質を取ってない生活してる SP になるとか、はいはいはい、ほぼそういう生活習慣病なかったんで,、はいそ,うですね、そういうリスクがこれって死亡原因が 30% ですから日本人のがんと同じリスクなんですがんも 30% ですから死亡原因そうするともう 60% の原因がそれですね。冷えるさ、冷えるさ。老化に認知症、認知症もそうですよね。認知症三人に一人。ああ、じゃあもうほぼ、ね、これもう、まあこれは死亡原因じゃないですけど、まあはい、あとは本当に交通事故とか、変な怪我とかしないようにするとかですね。まあ虫歯もなくなりますもんね。虫歯も全然ないです。そうですよね。